about that. No, 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 no. It's fine. Well, praise the Lord, everybody. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos otra vez con nuestros estudios bíblicos. Uh, en nuestro uh, miércoles, gracias a Dios, tenemos, tenemos uh, este tiempo juntos uh, um, para escuchar la palabra de Dios y también hablar de las cosas que están pasando en los versículos que estamos estudiando en este mes, segundo Corintios, capítulo 4. So, gracias y bienvenidos a todos que están entrando a poco a poco. Uh, esperamos es un buen tiempo por ustedes en el nombre de Jesús cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Well, praise the Lord, everybody, and welcome, welcome, welcome to our Wednesday um, uh, Bible study. We're so glad that you are joining us. Those of you that are already watching and, and entering in, we, we really appreciate it. Uh, um, this month we've been talking about the book of 2 Corinthians chapter 4, and, um, you know, hopefully it's last week, it's been a good time in the Lord, as well as we're looking forward to tonight being um, also a, a good time in, in the Lord. So God, God bless all of you, and um, thank, thank you for, for slowly coming on board. Um, it's always a pleasure to have um, um, Brother Alagi with us, and uh and uh, brother, why don't you just go ahead and give us a greeting in, in Jesus' name? It's un, un placer tener uh, hermano um, Olagi con nosotros. And hermano, da un saludo a ellos que están entrando en estos momentos. Pastor Cristo, praise the Lord. Uh, greetings. Uh, welcome to our friends, family, uh, visitors, uh, brothers, sisters. Um, thank you for joining us. Uh, this is uh, for all of us. You know, every time a teacher prepares, every time a preacher prepares, um, usually the word affects him first. And so it's for all of us. Uh, so I thank God for this opportunity. Um, thank you for joining us and uh, pray that uh, God will uh, give you a word. And if it's something else you need, if you need healing, if you need uh, just some encouragement, some strength, um, whatever you need, God is willing. Um, he has his time, he knows best, uh, but uh, he is always, always um, aware and acting on our behalf. He didn't go through all that sacrifice just to abandon uh, us, so so have confidence. Pastor Cristo, hermanos, gracias por estar con nosotros, nuestros amigos, visitantes, Familia, gracias a Dios les bendiga. Uh, como dije en inglés, cada vez que un maestro o un predicador pre prepara algo, a uh, Dios uh, ya habló a, a él primero. So, uh, es para todos, es palabra de Dios. Uh, que ustedes puedan uh, agarrar algo, llevarse algo, uh, pensar en algo en esta, en esta semana. Pueden estudiar, pueden buscar para ver... Uh, uh, si sí, hay algo que, que no fue correcto o que usted puede hasta hallar más sabiduría. Um, so, vamos a, a pedirle a Dios, uh, todos tenemos necesidad, pero uh, si creemos y pedimos, uh, entonces Él es listo, está presto para uh, contestar. So, pida creyendo y será hecho. Palabra, sanidad, lo que usted necesite en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. God bless you. Amen. Thank you so much. Muchas gracias. Hermano, por su, sus saludos. Uh, este momento quiero decir que um, como estamos comenzando, quiero comenzar con una oración. Um, también quiero invitar, uh, como siempre, en nuestro culto a las 10 de la mañana, en los domingos, a uh, Siempre tenemos, yo pienso, siempre tenemos un buen tiempo en la palabra en Espíritu de Dios. Um, I'd like to go ahead and start with a, a word of prayer before we get into the lesson. And again, just a reminder, our 10 o'clock service on Sunday, um, 
I, in my opinion, we always have a great time in the word and in the spirit of the Lord. So come on out to that in Jesus name. But we're going to go ahead and open with a prayer. We want to keep Sister Tenodio in prayer. She's been in the hospital. And uh, thank you for those that have been actively calling her. And also Hermana Bravo, which is recuperating very well in Jesus' name. That's what I hear. And just all of our other brethren that, um, you know, just as all of us, we all need prayer. Quiero uh, comenzar con una oración. Con orar por uh, mi, uh, nuestra hermana Tenorio. Estuvo en el hospital por un rato. Y gracias a todos que están um, you know, llamando, ella, llamando ella y, y todo eso. Y también hermana Bravo. Escucho que ella está sanando bien o recuperando. Recuperating really well. So in Jesus' name, let's, let's go ahead and open with a word of prayer. Sorry. Yeah, I think I saw someone asking for prayer. Padre Cristo, hermano, pido por uh, María Elena. Está muy enfermo en su corazón. Okay. So, oramos. This is hermana Bravo. Padre Cristo, hermana. Sí, oramos por uh, María Elena. So, let's, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, just for... Those that are entering, but more so just being able to have a the study, Lord, a little time in your word. Father, we're asking you just to have your way to speak to our hearts and and, and just uh, really just communicate, um, you know, just a message of encouragement um, through through your word. Uh, we're just praying for Sister Tenorio, Sister Bravo, Sister Maria Elena. Uh, um, help them, heal them in Jesus' name. Ayuda. Um, todos que se mencionó, um, hermana Bravo, hermano. Tenoria, María Elena, uh, ayuda a ellos, sánalos, háblalos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, esta palabra, tu palabra, puedes hablar a nuestros corazones en estos momentos. Gracias, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. At this time, I'm going to turn it over to you, brother, and uh, help yourself. Uh, Pastor Cristo. Uh, praise the Lord. So we're in 1 Corinthians chapter 4. Uh, estamos en Primera de Corintios, capítulo 4. Y gracias por uh, esta oportunidad, Pastor. Thank you, Pastor, for this opportunity. And uh, <clears throat> that uh, we all can find a, just a, a nugget. Just uh, agarrar algo, algo, un, un pedacito que, que podemos... Uh, Llevarnos en nuestro corazón para meditar y, 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 y buscar más de Dios. So we can meditate and look more of God. So in uh, 1 Corinthians, uh, and it's not only here, but 1 Corinthians uh, and 2 Corinthians, Paul is writing uh, as a concerned pastor. En la primera y segunda de Corintios, y no nomás aquí en estas cartas, pero aquí Pablo está escribiendo como una, un pastor preocupado. Uh, the city, the city of Corinth, uh, was a busy and important place uh, that attracted a lot of people, and it also attracted a lot of sin. Uh, for this reason, Paul maintained a relationship with the church. Paul loved the people, and he was disturbed that there were some that were being misguided by false teachings. La ciudad de Corintio era un lugar muy ocupado con uh, era un lugar muy importante con que atractaba a uh, atraía mucha gente uh, y cuando hay mucha gente suele decir que también a veces hay mucho pecado y uh, por esta razón uh, Pablo ma man mantenía una relación con esta iglesia uh, Pablo uh, amaba a la gente de esta iglesia y le uh, molestaba que había Unos de los hermanos que estaban uh, creyendo y siguiendo uh, las, uh, las, las enseñanzas de, de falsos uh, 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 maestros estaban siendo mal guiados. Uh, also, sometimes, like in this chapter 4, Paul was having to defend the message, the gospel, and himself. 
and it was starting to weigh on him. Uh, también en veces, uh, como en este capítulo 4, estos versos, Pablo tenía que defender el mensaje, uh, el evangelio, y defenderse a él mismo también. Y esto, después de un tiempo, toma su, su, su uh, uh, efecto y es una carga sobre la persona. Uh, so, an outline uh, for chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, it's uh, like this, uh, verses 1 through 7, uh, Christ is the theme of ministry. It's about ministry, but it's about Christ. Christ is the center. Christ is the theme. In verses 8 uh, through 15, it's about that the trials abound in ministry. Uh, there's, there's things that come and, and uh, you know, interrupt the ministry. And then verses 16 through 18, and actually it goes on to chapter 5 up to verse 21. It's uh, the motivation in ministry, why and how uh, we can be motivated to continue in what God has for us. Un con contorno de uh, segunda de Corintios capítulo 4 es, es como sigue. Los versículos 1 al 7 uh, se trata, el tema es de, de que Cristo, uh, Cristo es... Uh, Lo que predican, lo que enseñan, es el ministerio de que se trata todo de Cristo, de, del Señor Jesucristo. Y versos 8 al 15, uh, que hay pruebas, pruebas que abundan en el ministerio. Um, somos hombres y, y las, las pruebas uh, vienen contra uh, el, el que está uh, pastoreando. Uh, versos 15, uh, 16, perdona, 18, y luego... Uh, se continúa al capítulo 5 hasta el verso 21, 21 uh, habla de motivación en el ministerio. ¿Qué nos motiva? ¿Qué puede motivar para que usted siga su ministerio? Um, last week, Pastor Bruno spoke on the first six verses. I'll just give uh, one little point on each, then I'm going to start uh, with verse 7 tonight. Uh, la semana pasada, nuestro pastor Bruno habló de los primeros seis uh, versos. Uh, yo nomás voy a mencionar un punto en cada uno y luego um, nos vamos a enfocar en el, en el verso uh, siete para adelante. Verso uno. Hemos recibido este ministerio de parte de Dios y lo tenemos que llevar a cabo ciento por ciento. Todo el tiempo en todo lugar. Verse 1, we receive this ministry from God and we must carry it out 100%. All the time, everywhere, and all the time, wherever we go. Verse 2, because it is from God, we must speak truth. We must renounce the hidden things, uh, dishonest things, the secret motives. We must not be crafty. Uh, we must keep from practicing disgraceful conduct. Verso 2, porque esta es la palabra y ministerio de Dios, tenemos que hablar la verdad, tenemos que renunciar lo oculto, tenemos que uh, dejar las cosas que no son honestas, tenemos que dejar los motivos secretos, que tenemos secretos, tenemos que uh, no ser astutos y tenemos que dejar de practicar Lo que es vergonzoso. Verses 3 and 4. If they don't believe it, it's not because we're holding back. It's because they are looking in the wrong way and refuse to listen, to give serious attention to what the word of God is telling them or telling us. And they have eyes only for the fashionable God with a small g of darkness. And this is where it talks about in one verse, I think we read that it's like a veil that's over their eyes. Uh, el verso tres y cuatro. Uh, si no nos creen, si no nos ponen atención, no es porque no les estamos diciendo. Uh, es porque ellos no están poniendo atención, están, negan, están negando la, la atención ser, se, seria que deben de darle a la palabra de Dios. Y ellos nomás tienen ojos para lo que es de la moda del Dios de las tinieblas. Dios con uh, hea chiquita, porque no es, no es nuestro Dios, es el Dios de este mundo. 
uh, verses five and six, it's not about ourselves. It's all about Jesus Christ. We are only the messengers. We have seen the light and we will lead others to the light, which is Jesus Christ. Only Jesus can bring light into our path. As it says in, in Psalms 119, 105, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Verso cinco y seis, uh, no es nada, no tiene nada que ver con nosotros, con el humano, con el predicador, con el, el maestro. Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos los mensajeros que hemos visto la luz y queremos guiar a otros a la luz que se haya en Jesús. Solamente Jesucristo puede traer luz a, nuestra, a nuestro camino. Uh, como dice en uh, Salmo 119, capi, uh, verso uh, 105. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. So here we are, verse 7, 2 Corinthians 4, 7. But we have this treasure in earthen vessels that the excellence of the power may be of God and not of us. Aquí estamos uh, en el verso 7, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este, ter tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. As humans, we are earthen vessels, plain clay pots. We try and cover ourselves and clothe ourselves with fancy clothes. We surround ourselves with, with the, the, the best, most fancy possessions we could have. We transport ourselves in, in, in the most fancy cars we can get, and we rest on soft, soft couches. But in the end, we are just human here for a little while. Como humanos, uh, somos vasos de terrenales. Somos uh, vasos de barro. Uh, y nos gusta cubrirnos para vernos mejor o no sé para qué, pero nos gusta cubrirnos con ropa de lujo. Y nos gusta uh, arrodearnos con posesiones que tienen lujo también. Y nos transportamos en carros lujosos. Y luego nos sentamos en nuestro, uh, nuestro uh, couch, nuestro sofá uh, cómodo y blandito. Todo esto nos creemos que somos algo, pero en realidad nomás somos uh, humanos, vasos de barro. In the eyes of God, we are worthy in that he sees us fit to deposit the greatest treasure of grace, of light, the gospel of salvation and his Holy Spirit. En los ojos de Dios, hasta semos dignos. Y él se le hace bien depositar uh, este tesoro tan grande, el más grande tesoro que pueda haber, que es la gracia, que es la luz, que es el evangelio para nuestra salvación, y es el Espíritu Santo. Jars of clay. Did you have something, Pastor? I mean, just I mean, the, I think that the the vision or the imagery is. I mean, we know that Paul using the idea of jars of clay is is that that in the in the ancient in the ancient times uh, to the ancients, it you know that was the most weakest and most fragile vessel there was because everyone knows you drop a flower pot it breaks it has a crack in it it's gonna and so he's really not necessarily using exaggerated language but is you know by saying like listen this treasure that we have is in this very fragile you know container but as you said brother that god views us as worthy because we were worthy to be saved valuable to be saved and so because of that yeah we have this this thing this very fragile thing which tends to confuse people because they know us 
right? They know our faults or they know our whatever. We're not educated or whatever they faults they find in us. Mm -hmm. um, and I think that's the, the you know, kind of like the rub of this relationship that we have with God filled with his power and this very imperfect thing. Um, como yo estoy diciendo, es, um, Pablo está, no es, sus palabras no están exagerados, uh, pero cuando está diciendo nosotros somos como estos, estos uh, um, vasos de, de barro, es, es un, un um, él está diciendo que en esos tiempos uh, antiguos, eh, esos vasos de barro eran más frágil cosa que estuvo, ¿verdad? Se quiebra muy, muy fácil, y, y, pero está diciendo, pero Dios, como hermano dice, nosotros como humanos tenemos ese valor en los ojos de Dios, ¿verdad? Porque él, él salvado en nosotros, pero ese poder está adentro de esta cosa muy frágil, ¿verdad? Fragile. Y en eso es, está con los personas en, los, en el mundo, ellos que conocen a nosotros, un poquito confundidos, confundidos, con, a little confusing, porque ellos conocen a nosotros, you know, como nosotros somos, nuestros problemas, pero la, la verdad es que el poder de Dios está adentro de nosotros y es una cosa. Uh, muy, muy suave. Yeah, it's really, really cool. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Uh, it, it's not in part of it. It's not in the notes. It's just that sometimes we, we know the pre, the person, and and we let that affect uh, our faith. I'm gonna say, I hate to say that, but because we know them and like, oh, you know, that 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 kid was a knucklehead when he was younger, or whatever. And and now you know I'm supposed to let him pray for me. Es 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 algo que afecta. Conocemos, especialmente si si el joven creció en la iglesia y y era travieso algo y ahora es hombre y y nos acordamos y en veces yo voy a decir que nos afecta la fe porque pensamos ese travieso va a orar por mí. Pero piensen y den, dense cu cuenta que hasta uh, en, en, en el pueblo de donde uh, uh, Jesús uh, era, ahí no podía hacer milagros porque la gente no creía. But also remember that even Jesus in the town that he was uh, raised in, he couldn't perform miracles. Not that he couldn't, but miracles weren't performed because the people doubted and didn't want to believe. So jars yeah. of clay. Yeah, no, I'm just saying, like, in, in that context that you're saying, Jesus said, you know, a prophet has no honor in his own house. Mm -hmm. So, I mean, it's just because we're too close to the people. They know us. And so um, it's just yeah. how it is. Yeah. Mm -hmm. El profeta no tiene que era honor en su propia casa. Casa, yeah, propia casa, sí. Yeah. So jars of clay, this treasure that is beyond, beyond measure, if we can only understand what we have, this treasure, the gospel in jars of clay, it was customary to hide a valuable treasure in simple jars of clay, which did not attract attention. Estos uh, vasos de, de barro y este tesoro que, perdonen, pero comenzando conmigo, en veces no creo que podemos entender o o saber lo precioso, la, la, el valor que tiene este tesoro del evangelio uh, que está en nosotros como vasos de barro uh, en, en los tiempos antiguos. Yo creo también a lo mejor hoy uh, era la costumbre de esconder uh, las cosas que tenían valor, los tesoros en, en sencillos vasos de barro porque esos no atraen o no llaman la atención. This shows that we are human and on our own, we are ordinary. But when we accept Jesus Christ and we invite the spirit of God to dwell in us, then from within us, the power of God shines through. On our own, we are weak, frail, unworthy, but the power is from God and not from ourselves. 
Esto nos enseña que somos humanos y, y nomás somos corrientes. Pero cuando aceptamos uh, la palabra de Dios y, y, y al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y invitamos al Espíritu Santo que more en nosotros, entonces de, dentro de nosotros ese poder de Dios, ese poder de Dios que está en nosotros se manifiesta en luz brillante. Uh, de nosotros mismos no, no tenemos nada, somos débiles, somos frágiles, somos indignos. Pero el poder es de Dios y no de nosotros. Note, in the Old Testament, uh, in the time in which Israel was in the desert, under the Old Covenant, God dwelt in a tent used as a tabernacle. The people would see the evidence that God was with them because he was there as a cloud by day and a pillar of fire by night. Today, he dwells in our heart, God himself in us. What a treasure. At first, when you look at us, we look ordinary. But when we testify of the goodness of Jesus, rivers of living water will flow from our heart because Jesus lives and has given us eternal life. Una nota, miren, uh, en el Antiguo Testamento, en el tiempo que Israel andaba en el desierto, estaban bajo el pacto antiguo y Dios moraba en una carpa que se, usa, que se usaba como tabernáculo. La gente tenía la evidencia, podía ver que Dios estaba con ellos porque por día había una nube y por la noche había una columna de lumbre. Pero ahora, ahora, Él mora en nuestro corazón. Dios mismo, el creador de todo, el todopoderoso, Dios mismo está en nosotros. Qué gran tesoro es eso. Y al vernos, a la primera mirada, nos vemos corrientes. Como algo bajo en veces. Pero cuando comenzamos a testificar de la grandeza y de la losura de Dios, entonces hay corrientes de agua viva que salen de nuestra boca, de nuestro corazón, porque Jesucristo vive y nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna. This one is not a tongue twister, but it's a lot in the sentence. The absolute insufficiency of man reveals the total sufficiency of God. Este no, no es como para torcer la lengua, pero es poco profundo. So escuchen. La insuficiencia absoluta del hombre revela la suficiencia total de Dios. Cuando nosotros no somos nada, Dios es todo. So to paraphrase, to look at us, you see ordinary, but we carry this precious message around in unadorned clay pots of our ordinary lives. It is the spirit of God that dwells in us that has uh, the incomparable power to overcome sin and death. Uh, para parafrasis es decir que uh, si nos mira, la gente nos mira, nos miramos corrientes una vez más, simples, pero cargamos este mensaje precioso en vasos de barro sin adornación en nuestras vidas corrientes. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y ese Espíritu, ese poder, es el poder incomparable para vencer y sobrellevar todo pecado y la muerte. Hmm. Yeah, I mean, yeah, I mean, I'm sorry. I, I mean, I totally, I mean, I, I totally, uh, you know, agree with, with that where it's just, you know, 
you know, I mentioned last week where Paul in this letter is really kind of defending himself uh, against those that were saying that, um, you know, he, he suffered too much or he went through too much to be spirit filled, uh, even an apostle of, of, of Jesus. And so, you know, he really is capitalizing on that where it's not necessarily a double thing where, Hey, you know, we've got these things, this power in this, these weak vessels, but AKA, you know, I'm suffering and all of that. It's part of being, you know, that's part of this weak vessel, but it doesn't detract or doesn't take away from the power of God that's inside of us. You know, I um, mean, the semana pasada, you mentioned one de los razones que es Pablo está escribiendo esta carta es porque estos uh, maestros falsos y también los hermanos, you know, los hermanos todos están malos, ¿verdad? Uh, uh, los hermanos también estaban diciendo, no, él no puede ser un apóstole de Cristo o también un líder porque él tiene todos estos sufrimientos en su vida y uh, eh, porque esto él no puede tener el Espíritu Santo dentro de él, pero Pablo está hablando en estos versículos 7 que no, no solo está hablando nosotros que tenemos estos vasos frágil, pero él también, sí, yo tengo estos sufrimientos, tengo estos problemas, pero el poder es el poder de Dios. You know, the power of God is the power of God, despite the the vessel that that it's that it's in. So yeah, I, I really I really love this point. Yeah, um, let me see. I've wondered a little bit about that, and uh, I was discussing it with my wife, and I actually I think uh, she had a good point. I don't know because it doesn't, you know, it doesn't sound like real encouraging. Maybe if you're looking short uh, sighted, uh, lo que voy a decir parece en veces no ser uh, que es como de mucho uh, dar mucho ánimo, pero eso es nomás si estamos viendo uh, con la vista uh, corta. Pero uh, Holy Spirit, help me. So Paul, when he was Saul. He kind of had it made. He studied. He was at the top of his class. He was he was a a, a, a Pharisee of Pharisees. He was a Roman. He was a, a Jew. He was a, he was everything, and people followed him. And people did what he said. Uh, when Stephen was stoned, he didn't have to throw any stones. All he did was hold somebody's coat so that they had more freedom to throw stones. He didn't have to partake of it. He didn't have to do anything. People did everything that he wanted them to do. And then he comes to be Paul. And, and this is where I was like, man, poor guy. Why, why did he have to suffer so much in this vessel of clay? But the answer is that he was winning souls for God. He was winning souls for heaven. He was taking people out of out of the place we don't want to go. And he was he was leading them to God, back to their creator, back to the way that God wants us to be. And 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 don't get me wrong, I mean the world's not gonna the sky's not gonna fall down if you give your life to, to Christ, but Jesus suffered a lot so that we may have this, this salvation. And I'm not comparing Jesus to Paul, but Paul suffered a lot because he was leading a lot. Of, he led a lot of people to God. And there's a price for ministry. There's a price for, for, for leading people in the right direction to do good. It's hard. Uh, so, no más, a ver si lo puedo decir más breve, brevemente en español, pero uh, cuando antes de que Pablo fuera Pablo, fue a uh, uh, Saúl y él era 
bien educado. Él era un líder. Él era alguien que todos respetaban y, y, y hacían lo que él decía. Uh, él, él era de, de parte romano, ciudadano romano y también en, en alta caro, caro, categoría y con los judíos. Y luego él se convierte en un siervo de Dios, conociendo que lo que él hacía antes de perseguir a, la, a, la, a los cristianos era bien mal. Y ahora él sufre. Él sufrió mucho por los judíos, por los gentiles, por el gobierno. Él, él sufrió mucho, pero la respuesta, yo you know, a veces me puedo preguntar por qué, si está haciendo bien, pero la respuesta es que toma trabajo y sacrificio para alcanzar las almas y para sacarlos del camino en donde van y dirigirlos a Dios y a una vida eterna y al cielo. Es, es algo muy bueno, muy precioso, pero cuesta. A Jesucristo le costó todo. No hay nadie que, que sufrió más que él. Y no estoy comparando él a, a Pablo o Pablo a él, pero también Pablo sufrió. Pero vale la pena. But it's worth it. And that kind of takes us into the next where I, I said uh, that there was an outline. The trials abound in ministry. Y nos lleva a donde uh, dije que el, el segundo punto era donde hay pruebas que abundan en el ministerio. Segunda de Corintios 4. 8 y 9. 2 Corinthians 8 and 9. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Per perse perseguidos mas no desamparados uh, de, de, uh, de rebatos, pero no destruidos. We may be surrounded and battered by problems. We may not be sure what's going to happen next, but God has not left our side. Seems like we're thrown down, but even if we're thrown down, we're not broken. Parece en veces que estamos rodeados y estamos abatidos por los problemas uh, y no estamos seguros qué va a pasar. Pero Dios no ha dejado de estar a nuestro lado. Y aunque en veces parece que es, ha, hemos sido uh, uh, abatidos, pero no vamos a ser destruidos. Um, it's 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 hard it, to to minister it takes patience to minister it takes wisdom to minister it takes a lot of things that only god can give us al ministrar uh, se lleva paciencia se lleva mansedumbre se lleva uh, uh, sabiduría se, y más que todo espíritu so dios tiene que ayudar y estar en ello para que uno tenga éxito. God has to be in it for there to be uh, success. So because we talked and because I mentioned Paul suffering so much, um, I went ahead and, and, and got the scriptures out of 2 Corinthians, same book, but chapter 11, verses 23 to 27. Uh, it's just uh, one place where he talks about what he went through. Um, are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served him far more. I have worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number, and faced death again and again. Five different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Three times I was beaten with rods. Once I was stoned. Three times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many journeys. I have faced many dangers from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as 
from the Gentiles. I have faced danger in the cities. I have faced danger in the deserts and on the seas. And I have faced danger from men who claim to be believers, but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty and have gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Segunda de Corintios, capítulo 11, 23 a 27, nos enseña una de las cosas, una de parte de la lista, y, y que él nomás, no, no es por orgullo ni para que le den uh, palmas, pero nomás para que sepamos. 23. Son ministros de Cristo como si... Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido uh, 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez... Uh, Aprendrenado tres veces he perecido en el frugio. Una noche y un día he estado como en el frugio en mal alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de Mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. That's a lot. That's so is mucho. But Paul also is strong because he knows that when we are spiritually weak, God will not leave us. And he'll sustain us. Pablo sabe, es mucho, pero Pablo también sabe que cuando estamos espiritualmente débiles, Dios no nos abandona y él nos fortalece. I mean, I, I mean, I, I agree with that. I, I think that, <clears throat> I think what, what's lost is, <clears throat> which, you know, we believe the, the lie, wherever the lie has come from, if it was just mis, you know, bad teaching or just whatever, where we think that God just operates when our life is good, or because we serve the Lord, our lives are just going to be easy and we get to eat ice cream and not gain weight and stuff like that. And it's just, that's just, that's just not the reality of it. And Paul is being very frank about it. He's like, look at, yes, here's this whole list of suffering that maybe a lot of us couldn't even do, you know, a part of what he went through. But his point isn't to say, wow, poor me, look at me. He's just saying, no, in all of this, God is still great. God is still working, you know, and I can't remember the theologian's name, but he said, you know, what sometimes we forget is, is that the sufferings of life or the trials that we go into or the things that come against the fragile vessel, right? The clay pot, you know, a lot of times it's to create more God space in our lives, Mm -hmm. you know, where God is trying to create space in our life because we, for whatever reason, I'm not saying, oh, he's punishing us so we could, no, no, it's going to come at us anyway. Problems are going to come at us regardless. And so, and it's not a, doesn't define who we are. You know, I heard one old timer one time say, oh, well, look at this person has cancer because they're not serving the Lord. They're doing something wrong. Mm -hmm. That's absurd. You know, um, and that's just not what it is. And Paul's really making, he's really, really making the point. He's really hammering the point of it's just like, I don't really care what you say 
about me or what, you know, because I'm suffering so much, it's, it, 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 it's almost Christ shines brighter in, in when, when we are, you know, suffering. Yo estoy diciendo que esto, Pablo está diciendo, está hablando mucho de sus sufrimientos, pero él, él no está diciendo esto para mí, oh, you know, pobrecito yo, mírame. No, él está diciendo, mira, sí, esos sufrimientos es parte de la vida y todos estamos sufriendo. En el, hay una mentira en las iglesias en tiempos pasados, yo no sé ahorita, pero está diciendo, no, nosotros estamos sirviendo a Dios, nuestro Dios, nuestra vida es muy fácil, you know, uh, estamos you know, uh, viviendo uh, muy fácil, pero eso es, no, es verdad, los problemas es la vida. Y en es, es, uh, yo escucho una enseñanza que un hombre estaba diciendo que nosotros sufren, eso da, da espacio en nuestra vida por más de Dios. Y, y, y yo para, para mí es, es, es la verdad, porque cuando estamos sufriendo y tenemos nuestro enfoque en Dios, nosotros, nuestra vida es como una luz. Mira, mira, esto está sufriendo, pero you know, tienes la confianza en Dios, que Dios tiene la respuesta por ellos. So, I, I mean, I, I think it's a great point that Paul's making, and of course that you're making, brother that you know these things are i don't know i just find it really encouraging i mean i know we're talking about suffering but i just find it really encouraging where a lot of christians unfortunately miss it you know they miss it um so um i mean para mí esto, esto enseñanza estamos hablando de sufriendo verdad pero da, yo siento ánimo i don't know if that's correct yo siento ánimo porque You know, porque en los, cuando, nosotros ten, no, cuando nosotros no tenemos fuerza, si puedes mirar o sentir la fuerza de Dios, right? Paul, Paul says, when I am weak, then I am strong yeah. because of God. Amen. Yeah, Jesus took all the abuse because of love. Jesus will help us withstand everything that comes against us because he chose us he loves us and because we believe in him therefore we testify and speak his word jesus is our victory the harder it gets the more he shines and our weakness is where he is strong just as pastor said jesucristo o jesus tomó todo el abuso porque él nos ama. Él ama su creación, a sus hijos. Jesús, Jesucristo nos va a ayudar a resistir todo lo que viene contra nosotros porque Él nos escogió. Él nos ama. Y porque nosotros creemos en Él, entonces vamos a testificar, vamos a hablar, vamos a decir de su palabra. Porque Jesucristo es nuestra victoria. Lo más trabajoso que la cosa se ponga, más brilla él. Y en nuestras debilidades es donde él está fuerte. We're not giving up. We're not keeping this thing quiet. Uh, I believe, therefore I speak. In uh, verse 13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed. And therefore I spoke, we also believe, and therefore we speak. No nos vamos a dar de vencidos, y no nos vamos a, que, que, uh, a quedar callados. Yo creo, de, uh, yo creo y por eso uh, yo voy a hablar. En uh, verso uh, uh, 13 de, de, de capítulo, uh, capítulo 4, pero en, teniendo el mismo espíritu de fe, Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. What they did to Jesus does not compare to what uh, the little bit that we may suffer. 
um, Paul comes closer to suffering. I think we won't come close to suffering like he did. Yet in verses uh, 17 and 18, he says, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us far exceeding an eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which, we, which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Jesucristo sufrió lo más que ninguna otra persona, no se compara. Pero uh, tampoco yo creo muchos de nosotros no hemos sufrido ni una parte de lo que Pablo sufrió. Pero miren lo que él dice en uh, los versos 17 y 18. Porque esta leve tri tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. I really like this next point too. See if, uh, if you can take it with you, chew on it and, and develop it, because I don't think I can explain it as far as my mind was taking it. Um, but let's start with this. Temporal, the things that are temporal, they're finite, okay? They're perishable, therefore they are imperfect. Eternal things, internal things are infinite, imperishable, therefore perfect, okay? Temporal is imperfect, it's gonna end. Eternal is perfect and it has no end. So the perfect idea of everything on earth for men comes from its or, or, original, from its origin. The original, infinite, perfect idea, or I should say ideal pattern that is from the mind of God that created us. The infinite form of all things is the essence of eternal life. Okay, let me see if I can say it again without stuttering or messing it up. The perfect idea of everything on earth for man comes from its origin. The original, infinite, perfect, ideal pattern that is from the mind of God that created us. This infinite form of all things is the essence of life eternal. Okay, tuve problemas en inglés, a ver cómo me va en español. La idea perfecta de todo lo que hay en el mundo concerniendo al hombre viene de, sus, de su original. Es original infin, infinite, perfecto uh, y sin mancha de dibujo o patrón que vino de la mente del Dios que nos crió. La forma infinita de todas las cosas es la esencia de la vida eterna. So, he made everything perfect. Everything was perfect. In his mind, it was perfect. He made it perfect. He, the pattern was perfect. Everything that he thought and he gave and all the abilities and everything is perfect. And he intends for it to have and give eternal life. Todo es perfecto. Todo lo que Dios hizo, uh, la forma, el patrón, el dibujo, uh, todas las ideas, todo lo que él tiene para el hombre es perfecto. Él lo hizo todo perfecto. 
y es lo, la esencia de cómo vamos a tener vida eterna porque lo perfecto no se acaba. Eternal life because the perfect does not end. So all was made perfect, so we will return to be perfect. Todo fue hecho perfecto, so vamos a regresar a ser perfectos. That is why one day we will see him face to face and we will be like him. Perfect, holy, spotless in the presence of Almighty God. Por eso es que un día nosotros lo vamos a ver cara a cara y vamos a ser como él, a su semejanza. Vamos a ser como él, perfectos, uh, santos, uh, sin mancha ni arruga en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. The gap between men and God is the result of the fall of man. El hueco que hay entre el hombre y Dios es el resultado de la caída del hombre. So what we see is the damaged clay jar, but what we are inside <laughs> and what we will be for eternity is a perfect glorious vessel before God. So lo que vemos, lo que se mira de nosotros, somos vasos de barro dañados. Pero lo que hay adentro de nosotros es lo que vamos a hacer por la eternidad con nuestro Creador. Vamos a ser perfectos, gloriosos vasos delante de Dios. God made it perfect and he intended it for it to be eternal. And there's all this gap, but it has been, the bridge has been made. Todo lo hizo todo perfecto, pero ahora este, este hueco está abierto, pero el, el, la cruzada, el puente, la cruz, ya ha quitado eso. Si uno quiere tomar su cruz y servir al Señor, the cross that goes over that gap, that gap has already been offered and given. And if we accept our cross, our cross daily, then we will get to be back to where God intended us to be. Vamos a poder regresar al modo hacer lo que Dios tenía en mente desde el principio. God bless you. Dios les bendiga. Amen. Amen, brother. You know, Paul says that the earth is groaning to be go back to its original state, which we don't know. I guess we look at the Garden of Eden. And so in a, in a lot of ways, even our own bodies, right, where the mortal turns to immortal. Yeah, he talks about that in Corinthians, 1 Corinthians 15. You know, where this mortal body, the perishable becomes uh, unperishable. Um, and, and so that, I believe that's the perfection that uh, Brother Logge is, is talking about. And so, yeah, we are in a temporary, fragile state. But also, as Jeremiah says, you know, we are in the hands of the potter on the potter's wheel. And so, you know, even the fragility, the fragileness of, of us, what should give us encouragement, not only, I think, just the idea of having the power of God in us should be encouraging, but more so we're in the hands. Of, of the potter and and so that is we should never forget that even in our suffering or separation or raw deal that we feel like we've gotten in life but it's god who really is we're really in his hands and so yeah we're going to groan and we're going to lament and we're going to long for something better i think we as christians if we don't long for something better and we can mistake that with well if i have a mansion if i have a husband that loves me if i have 10 kids whatever it is i mean there's not not one thing wrong with that 
but don't let's not mistake the longing that our spirit has for to be with God. You know, yo estoy diciendo que que nuestro you know, claro, nosotros somos un, un vaso que muy muy frágil, pero como el libro de Jeremías dice que nosotros somos la la you know, en los manos de Dios, en los manos de la I don't know how to say potter or clay. Um, uh, well, barro is clay, right? Barro yeah, is, la, yeah. es como los barros allí en los máquinas, la en los, yeah, en los yeah, manos de, yeah. en los manos de la artista, ¿verdad? Yeah. Y, y, y en esto es un, you know, para recordar esto, como hermano uh, Olaga está diciendo, tenemos estos, Sí, de su perfección, pero en verdad, I mean, eso es verdad, pero en verdad es nuestro corazón quiere estar con Cristo más cerca de, con Él. Y en, no se necesita confundir estos sentimientos que, oh, si tengo un casa más grande o una grande familia o más dinero, no hay nunca problema con estas cosas, pero no se están confundidos porque nuestro espíritu quiere estar junto con él, ¿verdad? Esto mortal, esto, esto carne, quiere estar con un espíritu, like mortal, immortal, no sé cómo se dice en español. Pero, pero, um, yeah, but it's just a great point that, that you're making, yeah, um, Brother John, and we're just going to continue. We'll continue, uh, we'll continue next time. Estamos, tenemos uno más, uh, uh, um, enseñanza uh, de eso en, en la semana que viene. Uh, so, uh, yeah, si puedes continu continuar a hablar de, de eso. Uh -huh. yeah, really. Sorry, uh, so es alfadero. Alfadero. Uh, yeah, somos barro en las manos del alfadero. Alfadero. And, uh, also, sorry, I don't know if this is the proper time, but also I want to uh, uh, remind and let people know that if you can, uh, on November 21st, there at Central Church, we're going to oh. have Pastor's Day. So on November oh, thank 21st, you. if you can make it, uh, we're going to have Pastor's Day on that Sunday at 10 o'clock. Uh, si pueden asistir, uh, el noviembre 21, uh, el domingo a las 10 de la mañana, vamos a tener Día del Pastor. Okay, thank mm -hmm. you, Pastor. God bless you. Thank you. Thank you. We're going to go ahead and close with a, a word of prayer. Dios bendiga, hermanos. Muchas gracias que está con nosotros. Uh, en el nombre de Jesús, como siempre, nuestro culto a las 10 en todos los domingos. Thanks, everybody, that joined us. Again, our 10 o'clock service on Sunday. But we're going to close with a word of prayer. Quiero cerrar con una oración en el nombre de Jesús. Gran Señor, muchas gracias por esto, su palabra, este estudio. Y, y just gracias, Señor, para, para ayudar a nosotros. Tenemos esta vida muy suave. Y ayuda a nosotros para entender la grandeza que nosotros tenemos serviendo a ti, Señor. Help us, Lord God, to just realize the greatness that we have in you, Lord. And realize just that um, the life serving you is not wasted time, but it's just a, a beautiful thing to endure. Not endure, but to live the life on earth until the day comes that we can be with you. We just thank you. In Jesus' name, amen. Dios bendiga, hermanos. God bless all of you, and Lord willing, we'll see you soon. Dios les bendiga. God bless you.